213 тысяч учеников сегодня сели за парты, а накануне в области прошли торжественные линейки. К слову, в этом году, несмотря на прохладную погоду, праздники получились очень многолюдными. В школу шли целыми семьями, ведь праздник выпал на воскресенье. В рамках нацпроекта образования свои двери для учеников распахнули три новых учреждения. Еще одно в Тобольске ведут в эксплуатацию чуть позже. Как прошел День знаний, расскажет Екатерина Кальченко. В их маленьких руках еле вмещаются букеты, а сквозь теплую одежду виднеются банты и галстуки. Готовились ведь первый раз не только в первый класс, но и сразу в новую школу. В микрорайоне суходолья она была необходимостью. Строили быстро, ушло меньше двух лет, и теперь второй корпус 65-й примет почти две с половиной тысячи учеников. Первый М, Р и даже Ю и Я уже не вызывают удивления. Посмотрите, я большая, иду в школу. Для чего мы это делаем? Нам очень важно, чтобы у каждого ребенка была возможность и условия для полного раскрытия его интеллектуального и творческого потенциала. В этой школе для этого все есть. В этой школе действительно есть все. Она продумана до мелочей. Интерактивные игровые зоны, раздвигающиеся доски, современные парты и целый этаж для инженерного творчества. Для учеников, да и для педагогов это безграничные возможности. Хорошая школа, тут нормальная. Тут много классов, чтобы учиться. Есть пандус. Школа в лице руководства пошла навстречу. Они нам показали всю школу. Мы поднялись по всем кабинетам, по всем классам. Учитывают все наши просьбы. И очень внимательно. Мы рады. Здесь созданы прекрасные условия для того, чтобы получать знания. И есть прекрасные условия для того, чтобы ребята себя чувствовали как дома. Я думаю, что и занятия спортом, занятия наукой и просто проведение в свободном времени на переменах, все будет ассоциироваться именно с прекрасным проведением школьных лет. Действительно радостным 1 сентября стало и для учеников Завдоуковска. Там построили еще один корпус второй средней школы. 49 современных кабинетов, библиотека, науколаб, хореографический и зал для гимнастики. Первый звонок прозвенел для 900 учеников. И на дальние планеты экипажи отправлять. В рамках нацпроекта образования в этом году в регионе откроются четыре новых учреждения. После капитального ремонта корпуса за парты сели ученики 12-й Шумской школы. Всего за пять месяцев здесь обновили крышу, окна, инженерные сети. Корпус полностью оснастили современным оборудованием для начального звена. Мне нравятся какие там классы, там очень большие лавочки, хорошие, мягкие. Столовая тоже прекрасная. Постараюсь учиться, как всегда, на хорошей оценке. Строительство и ремонт школ – приоритетная задача правительства. В скором времени распахнет двери учреждения в Тобольске. Всего же в ближайшие годы в рамках нацпроекта образования откроют 56 школ и 31 детский сад. Все для того, чтобы дети получали достойное образование. Екатерина Кальченко, Александр Изусимов, Оксана Павлова, Евгений Пытько. Тюменское время.